हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें नीचे सब्सक्राइब का लाल बटन है इस पर आप जरूर प्रेस करें साथ ही साथ बेल आइकन पर भी प्रेस करें ताकि हर अपडेट्स आपको रेगुलर मिल सके जैसे ही चैनल पर नया वीडियो आता है तो चलिए अब आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं देखिए रेलवे का ये अनुमान तो पहले से था कि नब्बे जो पद हैं रेलवे के उसके सापेक्ष लगभग दो करोड़ आवेदन आने हैं लेकिन बाद में जब आईटीआई की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया तो लगभग 80 लाख के आसपास आवेदन यहां पर बढ़ गए तो कुल आवेदनों की संख्या हो गई है दो करोड़ 80 लाख तो यहां पर सबसे पहली बात ये है कि अगर इस तरीके से देखा जाए तो कुल जो फाइट होगी एक सीट पर वो लगभग यहाँ पर दो लोग आ रहे हैं तो फ्रेंड्स इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है अगर एक सही रणनीति जिसके बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अगर आप उसको अपनाएंगे तो आपकी नौकरी हंड्रेड परसेंट डन है कोई कारण नहीं है कि आपको नौकरी ना मिले आपने चाहे जिस आरआरबी में भी आवेदन किया हो तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक सबसे ज़रूरी बात जो मुझे आपको बतानी है वो ये है कि वर्तमान में जो रजिस्ट्रेशन हुए उनकी संख्या है दो करोड़ और अस्सी लाख ये एक आंकड़ा है जो कि मीडिया के द्वारा दिया गया तो अगर आप पिछली परीक्षाओं को देखें चाहे आरआरबी की परीक्षा हो रेलवे हाई कोर्ट की परीक्षा हो यूपीएससी की परीक्षा हो या फिर स्टेट पीसीएस की परीक्षाएं जो होती हैं किसी भी परीक्षा को अगर आप देखते हैं तो उसमें लगभग एट्टी लोग जो होते हैं परीक्षा में वही शामिल होते हैं तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो इस बार की परीक्षा में एक अनुमान के अनुसार दो करोड़ और लगभग चौबीस लाख के आसपास लोग परीक्षा में शामिल होंगे लेकिन देखना यह भी है कि इन दो करोड़ चौबीस लाख लोगों में से कितने लोग गंभीर हैं जिनमें वास्तविक प्रतियोगिता होगी तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो मतलब एस्पायरेंट होते हैं जिन्होंने फॉर्म भरे हैं वो चार प्रकार के होते हैं पहला तो ये होते हैं जो टेंथ पास होते हैं सिर्फ इसलिए आवेदन कर दिए होते हैं इन्हें गवर्नमेंट जॉब से कोई मतलब नहीं होता लेकिन लोगों के कहने पर इन्होंने आवेदन कर दिया है कि बहुत अधिक पद हैं और नौकरी लग जाएगी रेलवे की नौकरी है तो रेलवे और सरकारी नौकरी के नाम पर इन्होंने आवेदन किया है इनके पास कोई रणनीति नहीं होती है यानी कि अगर देखा जाए तो ये फर्स्ट टाइम जॉब सीकर होते हैं बिना अनुभव के होते हैं और ये अध्ययन भी जब शुरू करेंगे तो इन्हें दो तीन महीने तो समझने में लग जाते हैं कि क्या पूछा जाता है यानी कि ये कम गंभीर या अगंभीर के प्रतियोगी होते हैं दूसरी अगर बात करें तो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो सिर्फ फॉर्म भरते हैं और अध्ययन के नाम पे जब परीक्षा करीब आ जाती है तो कोई भी एक मैगजीन लेकर अपनी रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं और जैसे ही परीक्षा खत्म होती है तो फिर उनकी रीडिंग बंद हो जाती है किताबें उनकी बंद हो जाती हैं और अलमारी में जाके बंद हो जाती हैं तो ऐसे लोग भी होते हैं और जो ऐसे जॉब सीकर होते हैं यानी कि ऐसे जो जॉब सीकर हैं उनको आप कह सकते हैं कि नॉन रेगुलर जॉब सीकर यानी कि ये नियमित नहीं होते ये मौसमी होते हैं तो ऐसे लोगों को भी ऐसे लोगों से भी घबराने की कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं है अब बात करते हैं जो तीसरी कैटेगरी के लोग होते हैं ये थोड़े से गंभीर होते हैं ये अध्ययन करते हैं और अपने जो अध्ययन को रेगुलर करते हैं और लगभग एक या दो सालों से या तीन सालों से नियमित रूप से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होते हैं तो ऐसे एस्पायरेंट जो होते हैं मतलब वास्तविक रूप से ये प्रतियोगी होते हैं अब हालांकि ये मतलब हो सकता है कि इन्होंने अभी तक तो कोई प्री या मेन्स ना निकाला हो लेकिन इनकी सबसे बड़ी ताकत होती है इनका रेगुलर स्टडी करना और जो चौथे प्रकार के प्रतियोगी होते हैं वास्तविक खतरा आपको इन्हीं लोगों से वास्तविक प्रतियोगिता आपको इन्हीं लोगों से करनी है ये ऐसे एस्पायरेंट हैं जो कि पिछले तीन या चार सालों से एसएससी, बैंक रेलवे यहाँ तक कि स्टेट पीएससी और जो यूपीएससी की परीक्षाएं होती हैं इन परीक्षाओं में भी ये सम्मिलित हो रहे हैं और भी बहुत सारी परीक्षाओं में सम्मिलित हो रहे हैं और लगातार इनका प्री और मेन्स हो रहा है लेकिन इनका दुर्भाग्य होता है कि ये लोग अभी तक जॉब नहीं पा सके अब यहाँ पर मामला ये बनता है क्योंकि जॉब सभी को चाहिए और जॉब की है कमी तो इसलिए ये लोग चूके नहीं होंगे निश्चित रूप से इन लोगों ने भी रेलवे के इस वैकेंसी में आवेदन किया होगा 
और आपको वास्तविक जो प्रतियोगिता होगी इन्हीं लोगों के बीच होगी तो यहाँ पर देखिए कुल मिला अगर हम बात करें तो जो कैटेगरी वन और कैटेगरी टू के लोग हैं इनसे आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है आपको प्रतिस्पर्धा करनी है कैटेगरी तीन और कैटेगरी चार के लोगों से तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर दो करोड़ अस्सी लाख के आसपास जो आवेदन आए हैं उन आवेदनों में दो करोड़ चौबीस लाख के आसपास जो है प्रतियोगी जो होंगे वो परीक्षा में सम्मिलित होंगे और उनमें से जो गंभीर किसके प्रतियोगी होंगे अगर हम उनके बारे में बात करें तो इनकी संख्या ऑन एवरेज एक करोड़ अस्सी लाख के आसपास हो सकती है हालांकि ये संख्या भी कम नहीं होती है एक बड़ी संख्या है ये और इस अनुसार अगर देखा जाए तो प्रतियोगिता तो कठिन होगी और प्रतियोगिता तो कठिन होती ही है तो इसके बारे में आप ये ना कहें कि प्रतियोगिता सरल होगी प्रतियोगिता कठिन होगी लेकिन अगर आप इन पांच बातों को जो मैं अभी बताने जा रहा हूं अगर आप इनका ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको इस रेलवे की वैकेंसी में जॉब मिलेगी और मिलेगी और कोई कारण नहीं बनता कि आपको नौकरी ना मिले तो फ्रेंड्स एक सही रणनीति बनाकर आज से और अभी से आपको फॉलो करना होगा ताकि आप अपनी जॉब को पक्की कर सकें सबसे पहली बात तो ये है कि आपने जिस भी पोस्ट के सापेक्ष आवेदन किया है सबसे पहले तो आप उसका जो सिलेबस है उस सिलेबस को पर डे देखिए सिलेबस को पर डे देखने से क्या होता है कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो पूरे सिलेबस को जब याद कर लेता है तो उस समय एक्टिवेट हो जाता है जब अकॉर्डिंग टू द सिलेबस कोई भी मैटर सामने आता है चाहे वो टीवी पे आ रहा हो चाहे न्यूज़ में आ रहा हो चाहे वो किसी मैगजीन में हो या फिर किसी भी मीडिया सोर्सेज में हो तो आपका जो दिमाग होता है उसको कैच करना स्टार्ट कर लेता है तो रेगुलर रूप से आप सिलेबस को देखिए और एक तरीके से सिलेबस को याद कर लीजिए अपने दिमाग में फीड कर लीजिए अब उसके बाद आते हैं इन पांच स्टेप्स पे और ये पांच स्टेप्स फॉलो करके आप निश्चित रूप से हंड्रेड परसेंट अपनी जॉब पक्की कर लेंगे इसमें से पहला स्टेप ये है कि आप सतत रहें यानी कि कंटिन्यू कंटिन्यूटी बहुत जरूरी होती है यहाँ पर कंटिन्यू रहें सतत रहें और इस कंटिन्यूटी की बदौलत आप जॉब डेफिनेटली पा सकेंगे अब उसके बाद बात करते हैं हम लोग जिस दूसरे फैक्ट के बारे में उसमें यह है कि डेली का जो करंट अफेयर्स है इसको आप पर डे तैयार करें और इसके लिए आप सुबह का समय जो होता है सबसे बेहतर होता है लगभग पर डे दो घंटे आप करंट अफेयर्स देखें अगर आप रेलवे की पिछली परीक्षाओं को देखें तो उसमें साइंस के जो क्वेश्चन पूछे गए थे और करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन क्वेश्चन पूछे गए थे उनके आधार पर ही समझ लीजिए कि अधिकतम अंक लोगों ने अर्जित किए क्योंकि यहाँ पर रीजनिंग और मैथ का जो पोर्शन होता है वो बेहद आसान होता है और उसको आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे तो इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि आप फोकस करें करंट अफेयर्स पर उसके बाद तीसरे स्थान पर जब हम आते हैं तो हम बात करेंगे यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के क्वेश्चन इनको आप पर डे के बेस पर तैयार करें और चौथी बात ये कि नोट्स जरूर बनाएँ क्योंकि जो भी चीज़ें आप पढ़ते हैं अगर आप नोट्स नहीं बनाते हैं तो वो चीज़ें आपसे मिस हो जाएंगी और फिर आपको वो चीज़ नहीं लगने लगेगी इसलिए नोट्स बनाएं और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जिसके बगैर आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी वो है यहाँ पे रिवीजन तो फ्रेंड्स हफ्ते में हर तीन दिन पढ़ने के बाद चौथे दिन का जो समय हो उसको आप रिविज़न ले रखिए उस दिन आप नया कुछ भी ना पढ़ें और साथ ही साथ आप एक काम ये भी करें कि उस दिन रिवीजन करने के बाद एक सेट प्रैक्टिस सेट ले आइए मार्केट में बहुत सारी किताबें अवेलेबल हैं तो जिस भी पद के सापेक्ष आपने फॉर्म भरा है तो उस पद के सापेक्ष आप एक प्रैक्टिस बुक ले आइए और उसे हर उस दिन जब आप रिवाइज कर लें तो उसके बाद एक सेट को ऑफ सॉल्व करें इससे आपका क्या होगा कि टाइम मैनेजमेंट करना आपको आ जाएगा एक्यूरेसी का लेवल आपका बढ़ेगा आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो कोई कारण नहीं बनता है कि आपको नौकरी ना मिले 100 परसेंट आपको जॉब मिलेगी और मिलेगी ये विश्वास रखिए बस ये कुछ सरल कदम है इनको आप फॉलो कीजिए नियमित रहिए रिवीजन कीजिए मॉक टेस्ट दीजिए यानी कि प्रैक्टिस सेट लेके खुद उसका मॉक टेस्ट दीजिए सिर्फ अच्छे लोगों से मिलिए और मोटिवेट रहिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में ये वीडियो और ये लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा 
तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा पहली बार चैनल पर है तो रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए आगे दीजिए और नीचे ये सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिएगा जय हिंद जय भारत